Vamos conversar com o Fredson Maciel, ele que é assessor de inteligência da SEJAP. É, hoje está acontecendo o ciclo prisional e as tecnologias da informação. Qual o principal objetivo desse evento? É, o objetivo é mostrar né, para todos que utilizam o CISPA as ferramentas disponíveis e, e, e abrir para para todos que utilizam, né, para dar sugestões para que a gente melhore ainda mais o sistema. Você como assessor de inteligência da CEJAP, o que você tem a informar das novidades que está é, é, acontecendo dentro da tecnologia de informática? Nas unidades prisionais do, do Maranhão. Nós, antigamente nós não tínhamos o controle né, do quantidade de detentos, da quantidade de, de, de informações das unidades, dos prontuários de detentos e hoje, com a implantação do CISP, nós já, já, já utilizamos, né, já temos esses, essas informações né, de, de pronto ao acessar o sistema né, e a cada dia a gente está implementando novas medidas no, no, no sistema né, para melhorar ainda mais essa agilidade das informações. Hoje é possível... É detectar o perfil prisional de cada detento, Sim. perfil criminológico, melhor dizendo, de Sim, cada detento. Temos informações jurídica, social, psicológica, médica de todos os detentos que estão no, no, é, que são administrados pela pela CEJAP. Esse sistema abrange todas as unidades prisionais do estado? Ainda não. Cerca de 90% das unidades já estão inseridas nesse sistema. No caso São Luís, aqui a capital do Maranhão, o sistema atua em todas as unidades? Em todas as unidades. Então os presos, eles são, vamos dizer assim, catalogados, identificados, até mesmo por uma tatuagem, o, o perfil criminológico, o tipo de crime que eles cometeram e o tempo que eles estão Sim, detidos. Sim, né? melhor que eles entrado no centro de triagem, todos esses dados são catalogados e inseridos no sistema. Bom, conversamos com... Prédio Marcial, ele que é assessor de inteligência da SEJAP. Para o SJ Notícias, informou Stênio Johnny.